హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుజితాస్ పవర్ ఆఫ్ మ్యాన్ వ్యూస్ ఈ స్టోరీ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండ్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన స్టోరీ కూడా ఆంజనేయుడు ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అని కొన్ని పురాణాలు చెప్తే మరికొన్ని పురాణాలు ఆయనకు సువచ్లా దేవితో పెళ్ళైందని ఇంకొన్ని పురాణాలు కొడుకు కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాయి ఇందుకు హనుమంతుడు బ్రహ్మచారులకు దేవుడా లేక సంతాన దేవుడా ఇందులో ఏది నిజం హనుమంతుడు కఠిన నియమానికి కఠోర బ్రహ్మచార్యానికి సింబల్ మరణమే లేని వరం పొందిన బ్రహ్మ ప్రతి ఊరికి ఆయన క్షేత్రపాలకుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు హనుమంతుడు అంటే ఒక విశ్వాసం తన ఫోటో పక్కన ఉంటే పిల్లలకు ధైర్యం పవన సుతిని తలుచుకుంటే పెద్దలకు బలం అంజనీని అర్చిస్తే యువతకు బుద్ధి ఇలా ఒక వర్గానికి ఒక జాతికి ఒక కులానికి కాకుండా అన్నిటికీ అతీతంగా అందరికీ ఆప్యాయంగా ఉండే దేవుడు హనుమంతుడు ఇంతగా పాపులారిటీ ఉన్న గాడ్ బ్రహ్మచర్యానికి ఆదర్శ పురుషుడైన తానే బ్రహ్మచర్యానికి తిలోదకాలిస్తే పాపం ఆయన ఫోటో పెట్టుకొని బ్రహ్మచర్యం చేస్తున్న వారి గతేం కావాలి భావి బ్రహ్మ అయిన ఆంజనేయుడి బ్రహ్మచర్య దీక్షను సువర్షలాదేవి అనే సూర్యుని పుత్రిక భగ్నం చేసిందట అంతటి కఠోర దీక్షలో ఉన్న ఆంజనేయుడు సువర్షలాదేవిని వివాహం చేసుకోవటం నిజమేనా నిజానికి ఆంజనేయుడు పాత్ర ప్రధానంగా కనిపించే రామాయణంలో ఈ పెళ్లి ప్రస్థానం లేదు ఆ రామాయణాన్ని రాసిన వాల్మీకి కూడా హనుమంతుడికి పెళ్ళైన సంగతి తెలుసో లేదో కానీ అందులో పవన సుతిని పాత్ర అంతా రామునికి సేవ చేయడంతోనే సరిపోయింది రామాయణంలో తీవ్రమైన బ్రహ్మచర్యాన్ని అవలంబించిన మన ఆంజనేయుడికి పరాసర సంహిత వంటి కొన్ని పురాణాలు ప్రేమపడి పెళ్లి చేసేసాయి అలా పెళ్లి చేస్తే వచ్చిన భార్య సువర్చలాదేవి డాటర్ ఆఫ్ సూర్యభగవాన్ హనుమంతుడు పసివాడిగా ఉన్నప్పుడే సూర్యుణ్ణి పండుగ భావించి ఎగిరి అందుకోబోయాడట అలా సూర్యుణ్ణి చేరిన హనుమంతుడు ఆయన దగ్గర సకల విద్యలు అభ్యసించాడట విద్యలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత సూర్యుడు తన కుమార్తె సువర్చలాదేవిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరాడట తానేమో ఘోటక బ్రహ్మచారి తను ఎలా పెళ్లి చేసుకోవటం అదే విషయం సూర్యునితో చెప్పాడట కానీ సూర్యభగవానుడు ఒత్తిడి చేయటంతో సంసార బాధ్యతలతో నిమిత్తం లేకుండా నామ మాత్రంగా వివాహం చేసుకోవటానికి అంగీకరించాడట అలా హనుమంతుడి వివాహం అయినట్లు పురాణాల్లో చెప్పారు శ్రీరామనవమి నాడు సీతారాముల కళ్యాణం ఎలా అయితే జరుపుతారో అలానే హనుమాన్ జయంతి రోజున సువర్చల ఆంజనేయుల కళ్యాణం కూడా జరుపుతారు ఇలా హనుమంతుడి వివాహంపై అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఆయన పెళ్లి కథ ఒకటైతే సంతానం కథ ఇంకొకటి ఆ సంతానంతో ఫైట్ చేసిన కథ మరొకటి ఉంది అచ్చం రాముడు లవకుశలతోటి ఫైట్ చేసినట్లు సరే మరి ఆ కథ ఏంటో కూడా చూసేద్దాం సువర్చలను వివాహం చేసుకున్న హనుమంతుడు బ్రహ్మచర్యం వదిలిపెట్టలేదంట అందుకే ఆయనకు వివాహం చేయటము తప్పు కాదు అంటారు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మరి కొడుకు ఎలా పుట్టాడు లంకా నగరంలో సీతాదేవిని అన్వేషించడానికి హనుమంతుడు వెళ్ళినప్పుడు రావణుడు ఆయన తోకకు నిప్పటించాడు ఆ నిప్పుతో లంకను మొత్తం కాల్చేశాడు ఆ తర్వాత హనుమంతుడు సముద్రంలో తోక కంటిన నిప్పుని ఆర్పుకుని తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన చెమట బిందువుని సముద్రంలో ఒక చేప మింగిందట అలా ఆ చేప పుత్ర సంతానాన్ని పొందింది ఆ కుమారుడి పేరు మకరధ్వజుడు తను పెరిగి పెద్దవాడయ్యి మైరావణుడి ప్రాణాలకు కాపులాగా ఉన్నాడట మైరావణుడి ప్రాణాలు తీయటానికి వచ్చిన హనుమంతుడు తన కుమారుడితో ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చిందట యుద్ధం తర్వాత నిజం తెలుసుకుని కొడుకుని ఆశీర్వదించి వెళ్ళాడట ఆంజనేయుడు అదిదా స్టోరీ మన హిందూ మైథాలజీలో ఒకే దేవుడికి సంబంధించి రకరకాల కథనాలు ఉంటాయి అసలు ఒక్కో దేవుడికి ఒక్కో ఆకారాన్ని కల్పించడం కూడా మన దగ్గర వింతే మన పురాణాల్లో కానీ ఇతిహాసాల్లో కానీ ఒక సీక్రెసీ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అంటే పైకి కనిపించే కథ వేరు దాని వెనక ఇండైరెక్ట్గా ఉండే ఉద్దేశం వేరు అయితే హనుమంతుడికి కోతి రూపమే ఎందుకు ఉండాలి బికాస్ కోతి మనిషికి పూర్వరూపం అని అంటారు కోతి అత్యంత చంచల స్వభావం కలిగింది కోతి మనసు ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండదు అలానే మనిషి మనసు కూడా ఎప్పుడు చంచలంగానే ఉంటుంది సో అలాంటి చంచల స్వభావం కలిగిన మనసులను స్థిరంగా ఉంచటం ఎలా మెడిటేషన్ ఒక్కటే దానికి మార్గం దాన్నే భక్తి అంటారు ఆ భక్తి ఒక కోతిని భగవంతునిగా మార్చింది చంచలమైన మనసు కలిగిన మనిషిని స్థిరచిత్తంతో ఉంచే లక్ష్యానికి ప్రతిరూపమే హనుమంతుడు ఇవాళ ప్రపంచం అంతా మెడిటేషన్ చెట్టు తిరుగుతుంది మన హనుమంతుడు ఏనాడో అది చేసి చూపించాడు మానవ రూపంలో ఉన్న రాముడికి సేవ చేయటం ద్వారా మానవ సేవే మాధవ సేవ అని రుజువు చేశాడు ఇంకా సువర్చలాదేవితో పెళ్లి విషయానికి వస్తే దీని వెనుక కూడా లాజిక్ లేకపోలేదు ప్రపంచంలో విద్యల అన్నిటికీ సింబల్ వెలుగు వర్చస్సు అన్న వెలిగే కదా సు వర్చస్సు అంటే మంచి వెలుగు అని అర్థం ఉత్తమమైన విద్యలన్నిటినీ హనుమంతుడు సూర్యుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు సూర్యుడి నుంచి పుట్టిన ఈ వెలిగే ఈ విద్యలు ఆ వెలిగే సువర్చల ఆమెనే సూర్యుడు హనుమంతుడికి అందించాడు 
ఇదే హనుమంతుని వివాహంలో రహస్యం ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు నిన్నిటినో తెలుసుకోవాలంటే మరి సుజితాస్ పవర్ ఆఫ్ ఉమాన్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్పాన్సర్డ్ బై శ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ విజయనగరం కార్గెటెడ్ బాక్సెస్ హెచ్ డి ఎల్ఎల్పి ఫిలిమ్స్ కవర్స్ పేపర్ కప్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై శ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఫర్ మోర్ డీటెయి